หนึ่งในตัวอย่างนะครับที่จะทำการสอนในคอร์สถัดจากนี้ไปนะครับรวมทั้งในคลิปที่จะทำการสอนในเรื่องของ iPhone 5C ซซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทำในเรื่องของ iPhone 4 CS 5 5S แล้วก็ iPhone 6และ6 Plus นะครับก็เหลือเพียงแต่ iPhone 5C เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าวงจรที่เราได้กันมาเนี่ยมันไม่สามารถค้นหากันได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้ผมก็จะมาทำการค้นหา,นาวิธีการค้นหาก็สามารถค้นหาได้ทั้งบนวงจรบนเลเยอร์แล้วก็บนบอร์ดจริงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะค้นหาตัว L12 เราก็ใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปหรือไม่จะเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะครับที่เช่นเราสามารถลากแถบคุมทึบ L12 นะฮะแล้วมา Copy หรือเพจวางนะครับในช่องพื้นที่ตรงนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องอมาวางซ้ำแต่ถ้าจะวางตัวใหม่ๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เลขได้ทั้งนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะค้นหาตัว L12 ผมก็คลิกค้นหาหนึ่งครั้งตำแหน่งของแถบคุมทึบนะฮะ L12 ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับ L12 ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงที่เป็นส่วนของตำแหน่งในเลเยอร์นะครับและคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับ L12 ก็จะมาอยู่บนบอร์ดจริงซึ่งเราก็สามารถค้นหาได้ไม่ยุ่งยากนะครับหรือยกตัวอย่าง L13 คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะไปที่ตำแหน่งแถบคุมชืบที่ตำแหน่งบนบอร์ดหรือว่าตำแหน่งบน L13 ตรงนี้คลิกกลับมาก็จะกลับมาที่บอร์ดจริงนะครับหรือคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเจอแถบคุมชืบที่ตำแหน่งในเลเยอร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะค้นหาได้ไม่ยุ่งยากนะครับหรือยกตัวอย่างอีกสักตัวนะครับ L17 ช่วงนี้เป็นช่วงของการยกตัวอย่างให้ชมกันนะครับเราก็เจอแถบคุมชืบตรงนี้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเจอตำแหน่งในวงจรจริงคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเจอตำแหน่งในเลเยอร์ตรงนี้นะฮะก็สามารถค้นหาได้ไม่ยุ่งยากสำหรับอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆนะฮะหรือตัวที่เราเคยเรียนในคลิปที่ผ่านมานะครับอย่าง iPhone 4 CS 5หรือ 5S นะตำแหน่งของ L มักจะอยู่รอบๆ IC Power บริเวณนี้นะหรือถ้าตัวนี้เป็น IC Power L ก็จะอยู่รอบๆนะฮะส่วนใหญ่จะเจอกันอย่างนี้นะยกเว้น iPhone 6ซึ่งคลิปที่ผมได้ทำจัดจำหน่ายไปแล้ว L จะอยู่ตรงกันข้ามกับตัว IC Power ทั้งหมดแต่จุดเริ่มต้นของตำแหน่ง L ที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ iPhone 5C นะยกตัวอย่างเช่น L 24คลิกหนึ่งครั้งปกตินะฮะ IC Power จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะและจะมี L รอบๆตัว IC Power นะครับในรุ่นที่ผมอธิบายในครั้งต้นเมื่อสักครู่นี้แต่ในรุ่นนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นละที่ L นะครับหรือว่า Buck Coil หรือว่า Step Up Coil นะฮะอ่า Step Down Coil นะครับ Step Down Regulator Coil หรือว่าเราเรียกชื่อในวงจรว่า Buck Coil เหล่านี้จะเริ่มอยู่ตรงกันข้ามแล้วอยู่ข้าง IC CPU A6 นะ L24 แต่ในวงจรก็ยังอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับและถ้าคนในเลเยอร์เราก็จะมาเจอ L24 ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ L ที่อยู่ข้างๆหรือรอบๆ IC Power ซึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือ L24 หรือยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัว L25 L25 ก็จะอยู่นะฮะจะมีแถบคุมทึบอยู่ตรงนี้คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่เดิมเห็นไหมครับว่าเราสามารถค้นหาตำแหน่งได้ไม่ยุ่งยากนักอ่าไม่ยุ่งยากมากนักนะครับถึงแม้ว่าใน
วงจรจะไม่มีตำแหน่งที่เป็นฝ่ายต้นฉบับที่ทำให้สามารถค้นหาทุกจุดได้แต่ผมมาทำเพิ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เลยก็คือหนึ่งเพื่อเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นเพื่อค้นหาอุปกรณ์จริงๆในบอร์ดได้รวดเร็วขึ้นเพื่อนําไปซ่อมงานจริงเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักชุดหนึ่งตรงบริเวณ C สามแปดเก้านะครับตำแหน่งตัวเล็กๆเราก็สามารถค้นหาได้สี่สามแปดเก้าอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะก็จะมาเจอบอร์ดสี่ตำแหน่งสี่สามแปดเก้าในเลเยอร์และคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสี่สามแปดเก้าอยู่ตรงนี้คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะไปเจอสี่สามแปดเก้าในบอร์ดจริงอีกสามจุดสุดท้ายนะครับที่จะทดลองก็คือตัว IC หรือตัวมอสเฟตนะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมวงจรชาร์จก็คือตัว Q2 คลิกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอแถบคุมทึบคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะไปเจอ Q2 ในวงจรซึ่งเป็น Dual m o s f e t นะครับ Dual m o s f e t ก็คือ m o s f e t ที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันตัวนี้ก็จะเหมือน iPhone 5s อ่าโทษ iPhone 5นะครับแล้วก็มาเจอในตำแหน่งเลเยอร์จริงหรือหรือจุดเล็กๆนะครับเช่น R58 ก็จะมาเจอแถบคุมทึบเห็นไหมครับว่า R 5 8อยู่บริเวณนี้คลิกอีกทีหนึ่งก็จะไปเจอ R 5 8บนบอร์ดจริงคลิกอีกทีหนึ่งก็จะมาเจอ R 5 8ในวงจรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือบริเวณ C 1 5 3คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเจอแถบคุมทึบตรงนี้คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอตำแหน่งบอร์ดจริงนะครับก็คือ C 1 5 3หรือคลิกกลับไปทีนี้ก็กลับมาเจอวงจรในจุดเหล่านี้นะครับซึ่งในคลิปที่ผมจะทำสื่อการสอนนะฮะก็จะทำตำแหน่งทุกจุดเหมือนกับที่เคยทำมาใน iPhone 5นะ 5S แล้วก็6นะครับที่สามารถค้นหาได้ในวงจรจริงนะครับหรือในบอร์ดหรือในเลเยอร์นะและสำหรับในส่วนของ iPhone 5 c นะครับก็จะทำในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งนะเพื่อเวลาผมได้ทำการสอนผู้ที่เรียนก็สามารถค้นหาหรือนำไปค้นหาเพื่อซ่อมงานจริงได้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราหาไม่ได้นะแต่ถ้าในงานซ่อมจริงๆต้องมาค้นหาอุปกรณ์โดยที่ไม่สามารถค้นหาในลักษณะแบบนี้ได้นะเราจะเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อวิเคราะห์อาการซ่อมในจุดต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับตัวอย่างผมก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นครับ